Es momento de continuar con más información y de entrar a nuestra sección cultural, donde conoceremos detalles acerca de la vida de Miguel Ángel Asturias, ganador del Premio Nobel de Literatura, entre otros premios, y quien de manera indudable ha dejado un legado para Guatemala. Si aún viviera, estaría por cumplir 118 años. Hablamos del Premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias. Constancia de su nacimiento queda en los libros que ahora el RENAP tiene en el archivo. 19 de octubre de 1899 se lee. Fueron 74 años de una vida dedicada a las letras, al periodismo y a la política. Fue precisamente en este último ámbito donde ahora, acá en InfoRenap GT, hacemos énfasis. Pues fue en abril, pero de 1972, cuando el novelista Miguel Ángel Asturias anunció su disposición a presentar la candidatura a la presidencia. No lo llegó a hacer, pero nueve años antes de su deceso, es decir, en 1965, ganó el premio Lenin de la Paz de la Unión Soviética y luego, en 1967, recibió el premio Nobel de Literatura, convirtiéndose así en el tercer autor americano no estadounidense en recibir este honor. Además del reconocimiento, el premio tenía una dotación de 62 mil dólares. Fue recibida con júbilo la noticia y en su momento se dijo que era un representante prominente de la literatura latinoamericana y que desde joven mostró un fuerte amor por la naturaleza y el mundo de los mitos en nuestro país. Asturias fue por largo tiempo candidato latinoamericano al premio Nobel junto al poeta chileno Pablo Neruda. Su tendencia hacia el marxismo lo descalificaban según el criterio de la conservadora sueca. El escritor guatemalteco fue, según fuentes fidedignas, derrotado por un solo voto en la academia en 1965. También se dijo que al año siguiente quedó segundo entre los ganadores. La dicha de Asturias ese día 19 de octubre era doble, ya que además de recibir la noticia de su reconocimiento como premio Nobel, celebraba su cumpleaños número 68. Este guatemalteco, destacado ahora en Inforrenap GT, nació y se crió en este bello país, Guatemala, pero vivió una parte importante de su vida adulta en el extranjero. El señor presidente es una de sus novelas más famosas. Ahí se describe la vida bajo la dictadura de Manuel Estrada Cabrera. Fue su oposición pública lo que lo llevó al exilio. Sus últimos años los pasó en Madrid, donde murió y fue enterrado en París. Para Inforrenap GT, Katherine García. Finalmente conoceremos más acerca de las instituciones como la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público y el Ministerio de Desarrollo Social que tienen una relación directa con el Registro Nacional de las Personas y que se mantienen en una constante coordinación para el beneficio de los usuarios. Más de 90 instituciones de Estado, entre ellas el Ministerio Público, el Organismo Judicial, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Policía Nacional Civil, Ministerios, municipalidades, comisiones, entre otras, forman parte del grupo de entidades que reciben apoyo directo del Registro Nacional de las Personas RENAP. Es decir, no podrían ejercer su mandato sin los datos registrales que resguarda la institución. Es un trabajo un poquito arduo porque estamos apoyando en este momento a más de 90 instituciones y lo hacemos de una manera básicamente gratuita. Eh, dando el servicio para que el gobierno pueda realizar su función a través de sus diferentes institu instituciones sin el problema de tener que enfrentar una población que no se sabe realmente si es la quien dice que es. El apoyo interinstitucional que ejerce RENAP con instituciones de Estado permite que éstas puedan aplicar lo que por mandato constitucional tienen determinado. Escuche usted mismo qué piensan los funcionarios. Esas son, son datos importantes que solamente FENAP los tiene y que nos permiten poderle decir a un ciudadano que pide una certificación de que no está dentro del registro de agresores sexuales, que no es la persona, en el caso fuese un homónimo. El tener aquí dentro del edificio una oficina en donde hay personal de registro y que nos den la información es fundamental porque nos acorta tiempos, nos acorta procedimientos, nos hace ahorrar recursos. Eh, yo estoy muy agradecida por el, ese esfuerzo que RENAP hace con nosotros como Policía Nacional Civil, porque aún siendo sábados, domingos, a veces 10, 11 de la noche, ellos están ahí a la par conmigo, cuando el sistema o nosotros nos eh, extralimitamos en las consultas biométricas que RENAP nos tiene autorizado. Y gracias a eso hemos podido identificar casos muy especiales como de violadores, asesinos, homicidas, 
lo cual viene a ser una gran ayuda porque estamos previniendo, o sea, RENAP está ayudándonos a prevenir también el crimen. Necesitamos nosotros, así como la tarea que hace RENAP, poder eh, apoyar también. Esta es una acción conjunta, poder ayudar a evitar el subregistro y que todas las personas, tanto eh, a nivel nacional, puedan puedan evitar estar aisladas y que tengan ya su nombre registrado aquí en RENAP. Vemos muy positivo a la actitud del RENAP hasta el día de hoy de incluir dentro del documento cualquier tipo de discapacidad de las personas. Para nosotros es fundamental poder tener acceso a los datos del Registro Nacional de las Personas para poder identificar plenamente a las personas que por ejemplo van a ser evaluadas clínicamente o las personas fallecidas. Actualmente tenemos un convenio eh, interinstitucional entre la SBS y el RENAP, la cual este apoyo interinstitucional es de suma importancia porque podemos llevarle eh, el acceso a los que están privados de libertad, menores privados de libertad, eh, y velamos porque ellos tengan su derecho a, la, a identificarse, a identificar a sus um, hijos y poder fomentar los lazos familiares dentro de los centros privados de libertad. Asimismo, también trabajamos eh, con el RENAP en medidas socioeducativas, que son las medidas no privativas que tienen los jueces para no privar de libertad a los adolescentes, eh, y en la cual ustedes, eh, el RENAP, en conjunto con nosotros, eh, hemos extendido más de 1.300 certificaciones a adolescentes en conflicto con la ley penal. Y así sucesivamente los generales de por lo menos 16 millones de guatemaltecos son resguardados mediante un sistema tecnológico que cuenta con seguridad adecuada al interno y externo de la institución. Dependiendo el, el área en la que estén, pues tienen acceso a cierta información, tomando en cuenta de que además de que está restringida el, el acceso a la información, también eh, somos una entidad donde se cuenta con... Eh, cuidado, porque sabemos que contamos con información sensible, entonces también los, oh, eh, los usuarios o el personal del RENAP eh, sabe lo delicado de la información, entonces eh, si por la necesidad o por los lineamientos de su trabajo es utilizado, saben que se tiene que utilizar con los lineamientos que cada dirección ya, ya tiene, ¿verdad? De hecho, en, cuando firmamos adicional a eso, ¿verdad? en la firma de nuestro contrato, hay, un, hay una cláusula de confidencialidad en la que dice que esa información del RENAP no puede ser proporcionada más que para el uso de nuestro, de nuestro trabajo. El registro civil es base fundamental para que cada uno desde su área de trabajo pueda brindar seguridad, bienestar social, desarrollo y educación de lo más valioso en Guatemala, su gente. Para InfoRenap GT, Rosario Calderón. Y bueno, Federico, esto fue lo más relevante del acontecer durante la semana. Los invitamos a ustedes a que nos sintonicen el próximo viernes para informarse de InfoRenap GT. Así es, Katherine. Y ustedes recuerden que en Renap registramos lo más valioso de Guatemala, su gente. Hasta pronto.